Eh, hola, mm, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, ante todo, gracias por venir eh, y agradecer a Proconexiones la oportunidad de poder presentar mi trabajo final de grado, que anteriormente no he podido presentarlo porque con el tema de la pandemia no tuve la oportunidad de, de enseñar ese trabajo en público. Entonces, es para mí <ríe> agradecer esta oportunidad. Eh, yo he estudiado conservación y restauración y me ha interesado mucho lo que es la fotografía en color. Entonces, una manera que tenía de focalizar este campo tan misterioso para el mundo de conservación y restauración, porque el color no se estudia casi, eh, siempre que hablo con gente y pido de temas sobre eh, la fotografía en color, me dice, uy, es un mundo muy desconocido. Entonces tuve la, la idea de coger y focalizarme en un objeto que es muy cotidiano, que es una fotografía instantánea, y conocer eh, su juego y es la única que tenía la posibilidad de, de explorar. Entonces eh, dividí el trabajo en una parte teórica y otra práctica. En la parte teórica eh, quería saber cómo el carácter de la técnica y luego la parte práctica es hacer unas pruebas que por la pandemia eh, tuve que hacer eh, con los recursos que tenía a mi alrededor y que disponía en mi casa. O sea, fue un poco de imaginar cómo recrear todos los factores de degradación con materiales eh, cotidianos. Luego, con, esa, todo, con todo ese material, intenté elaborar unas pequeñas, eh, unas pequeñas recomendaciones cómo conservar una Polaroid y luego, finalmente, las conclusiones que saqué de todo ese trabajo. Entonces, para hablar de, para saber lo que es la Polaroid, como es un mundo que está muy poco estudiado, no sabía por dónde empezar. Entonces, lo que se me ocurrió fue iniciar con la historia. Digo, vamos a ver de dónde sale la Polaroid. Entonces, todo se remonta en 1943, cuando Edwin Everland eh, comenzó a interesarse por la fotografía instantánea. Todo es por la conversación que tuvo con su hija cuando iba paseando por, por la playa, que está haciendo fotos, y, la, y su hija le, le, le preguntó por qué no podía ver al momento esas fotografías. Entonces, eso fue un, un inicio para que, por, que Ewi, que era un genio, digamos, siempre estaba inventando y siempre estaba digamos, intentando crear cosas, eh, intentó focalizarse de, en, este, en este mundo de la fotografía instantánea. Y en 19, cuatro años después, bueno, tres años después, en 1947, en febrero, eh, la Sociedad África de Sanidense presentó la primera imagen fotográfica, que era en blanco y negro. Y el tiempo de revelado era de dos minutos. Eh, eso fue una revolución sorprendente para el mundo de la fotografía. No tener la necesidad de hacer una cámara de bueno, una fotografía y no tener que ir a un laboratorio, eso era sorprendente. Y, pero no fue hasta un año después que comenzó a salir al mercado. Que la primera cámara Polaroid eh, fue la, la, el modelo 95, que valía 89, centi, 89 dólares. Y era muy caro en ese momento, pero se agotó al cabo de, de nada, de 24 años hasta que se agotara. No fue a cabo de los años que hasta 1963 no se lanzó la primera eh, fotografía en color. Entonces eso ya, y, y claro, no es ni solamente es la película, sino también la cámara, todo el funcionamiento que había detrás de ello, claro, por eso hay tanto margen de tiempo. Luego, eh, lo que eso permitió también eh, tener una fotografía que no necesitara el, el laboratorio es la intimidad de las, las fotografías. Es decir, no es lo mismo hacer una fotografía pensando de que alguien puede ver esa fotografía en un laboratorio que hacer una fotografía íntimamente, que puedes fotografiar todo lo que quieras y la tienes al momento y la tienes para ti. Entonces, eso hizo que fuera un éxito, todo para la gente joven. Y la película que conocemos de SX-70 eh, surgió en 1970 con la cámara SX-70, que es esta que es compacta y es la que más revolucionó el mercado de la fotografía. Eh, fue un éxito y hasta 1991, bueno, 1991 es cuando falleció eh, el, eh, bueno, el fundador. Eh, eh, también tenemos que tener, eh, contextualizar el, el tiempo que estamos, que ya comenzaba a ver en esa época 
las primeras cámaras digitales. Y en 1999 Polaroid hacía cualquier invento, cualquier idea para salir al mercado y tener eh, un producto de éxito. Pero todos los productos que, que salían al mercado eran de fracaso. La última que fue, fue la, la Isun, eh, que era como hacer fotografías muy pequeñas que estaban pensadas para hacer pulseras. En 2001, se, ya con el mundo digital, eh, Polaroid entra en bancarrota, pero se niega a morir, continúa produciendo, pero hasta el, 2010, el 2006 que ya eh, deja de crear las, las películas. Entonces, un ex trabajador más dos fundadores, más dos socios, quisiera abrir un proyecto que es Impossible Project que con la, la, la moda que había de recuperar lo que es lo analógico, el mundo retro, lo vintage y todo eso, se, se crea, eh, pensaron que tenía eh, un campo, digamos, que tenía un mercado en ese momento. Entonces, intentaron recuperar la patente. Pero ¿qué ocurrió? Que los productos eh, que se utilizaban para hacer las Polaroids, en el, anteriormente, en el 2009, Muchos estaban eh, prohibidos actualmente porque son muy tóxicos. Entonces tuvieron que eh, cogieron la patente y la tuvieron que rediseñar. Y hasta el 2015, que ya no se volvió, no, que es cuando comenzó a volverse eh, con el nombre de Polaroid. Entonces volvió otra vez a su esencia. Entonces, conociendo la historia un poco, dices: Bueno, ya tengo más o menos de dónde viene. Pero claro, yo no sabía. Eh, que Polaroid, siempre cuando hablas Polaroid, te imaginas la película instantánea. Pero dices, comienzas a analizar y dices, es que hay muchos tipos de películas de Polaroid. Hay en rollo, hay en película, hay en paquete. Entonces, dices, venga, tenemos que focalizarnos en una cosa. Entonces, me focalicé en la SX-70. Pero claro, actualmente intenté ir a varias instituciones a ver si podía, pero claro, me, me cogió la pandemia y claro, no, no tenía acceso a mucho material. Entonces, tuve que tirar y tenía que coger con lo, la actual. Entonces, lo primero que hice fue conocer eh, los componentes de la Polaroid. Entonces, ¿cómo se estaba, eh, cómo se, qué hay dentro de una, una película? Entonces, eh, lo primero que hice fue ponerme en contacto con Polaroid, les escribí un mail, que por favor, si me podían decir a ver qué productos químicos podían para... Porque yo necesitaba, si quiero estudiar las degradaciones, tengo que conocer los componentes que lo, lo forman para saber cómo actúa con el entorno entonces Polaroid lo único que me contestó fue el tanto por ciento de cada material que utiliza es decir, no me dijo los componentes porque imagen, entiendo que es una patente entonces fue un poco de, de bajón, entonces digo, bueno no pasa nada, vamos para adelante y entonces dije la biografía que me encontraba no hablaba nada de eso de componentes, porque claro, es una patente que está muy cerrada eh, hubo una polémica eh, porque de Polaroid solamente hay, de, de Pepe Santania, solamente hay tres cargos, tres marcas comerciales que, lo, que, que están en el mercado, que era Kodak, Polaroid y Fujifilm. Eh, Fujifilm, Fujifilm está actualmente, o, eh, Polaroid también, pero Kodak tuvo que retirar todas sus películas y todas las cámaras del mercado porque copió la patente de Polaroid y al final tuvo que pagar un dineral a Polaroid porque por ahí lo denunció y entonces tuvo que eliminar ese, ese mercado de, de su... Entonces, eh, eh, para saber de la manera que está construida una Polaroid, eh, intenté investigar de cómo se fabricaban. Y la manera de fabricar, aquí puede ver unas imágenes de diferentes fases de la creación de una película Polaroid, de la fábrica de, de, de Países Bajos. A mí lo que más me interesa de esta imagen es eh, la imagen superior derecha, donde se ven los reactivos químicos. Esa es la vaina donde está, donde, se, donde está toda la magia, se produce ahí. Es decir, ahí está eh, la parte de revelado y fijación y lavado de las películas. Y, y aquí es, eh, la anterior se tiene que hacer bajo luz seguridad, es decir, todos son productos eh, sensibles a la luz. Y en esta parte de aquí podemos ver cómo se crea lo que es la película en sí. Que son, en verdad, una película Polaroid, son 15 capas de diferentes, de diferentes plásticos que están sensibilizados a la luz y cada, cada capa está, es, es sensible a un color de la luz determinado, que la combinación hace que, que salga la imagen. Entonces, en esa, en, en esa imagen de ahí, 
en la que sale es azul, son todas las capas de una película Polaroid que se, que se están sensibilizando. Entonces, una vez conocí, conocido, eh, bueno, sabí, eh, sé más o menos cómo, es una, una, cómo se compone una película Polaroid, lo que me interesaba es saber cómo se produce la imagen. Para que cuando tengo una película Polaroid, reconocer que es una Polaroid y, no y diferenciarla de la, de la Kodak o la, o la Fujifilm. Entonces, el proceso de la imagen es a través de un proceso susceptible del color, es decir, la suma de los tres colores primarios en negro y una película por ahí funciona así. Son diferentes capas que, es, eh, que, la, que se suman entre sí y hacen la imagen en, a, en la parte superior. Es decir, la luz entra por el objetivo, es reflejada en, el, en un vidrio, en un espejo que está en la parte posterior de la cámara y la rebota a la película. La luz sensibiliza los eh, alumnos de plata, que son muy pequeñitos, y son sensibles, cada capa es sensible a un color. La capa inferior es al amarillo, que es sensible a, a la luz amarilla, entonces cuando migra hacia la superficie, la superficie se colora porque encima de esa capa justamente hay una capa de, de, de colorante de, de ese color, de amarillo, y va hacia la superficie hasta la capa receptora de la imagen. Lo mismo ocurre con el magenta y el azul. Por eso muchas veces cuando se, según la, la coloración de cada pigmento, de cada aluro, eh, se degrada de una manera u otra. Es decir, muchas veces hay una pérdida de ese colorante. Por eso las, las imágenes las vemos que dices, uy, se han vuelto naranjas o se han vuelto rosas o amarillas. Es que el colorante ese comienza a desaparecer. Entonces, cuando ha surgido toda la superficie, la cámara es expulsada por, de la por los rodillos que están en la parte posterior. En los rodillos es muy importante que estén limpios. Más que nada porque, eso es una cosa importante porque eh, muchas de las fotos al principio no las tenías limpios y me salían raros. ¿Qué pasa? Que con las cámaras me salen, qué raro. Ya porque no estaban limpios. Porque su función es, aparte de expresionar la válvula, que está todos los, la vaina con todos los reactivos químicos, se encarga de esparcer uniformemente sobre la superficie eh, esto, estos químicos, este revelado. Si, no, si están sucios, eh, eh, no, no se hace una forma homogénea y es cuando aparecen las manchas. Y eso es importante conocer porque cuando analizas las alteraciones o degradaciones, tienes que saber si una degradación es de técnica o es por la reacción de, del ambiente que está. Entonces, sale, todo, sale el carrete, sale... Eh, los reactivos eh, comienzan a interactuar con los solubles de plata, se encarga de fijarlos, bueno, de revelarlos, luego fijarlos, incluso son capaces de eliminar todo el exceso de alumnos de plata que, que sobran. Entonces, eh, he dicho antes que la primera imagen se tardó dos minutos en revelarse, las imágenes actuales, a cambio de patente, tardan 13 minutos. Ese cambio, claro, es también por la, la, el cambio de, de la formulación química que hay. Entonces, uno de los errores más comunes que hay cuando se revela es que, y es cultura popular de cuando sale la foto, lo primero que hace es agitarla para acelerar el proceso. Incluso ha hecho canciones, ha hecho de todo, o sea, y muchas películas siempre salen. Y, y es un error nefasto para una película, porque cuando se hace así, lo que estás haciendo es romper más líquido y despartir de una manera de, de heterogéneo esos productos por toda superficie. Entonces, estás ayudando a provocar marcas en la, en la imagen y romper, incluso es posible que se rompa también la capa perceptora de la luz, porque son, son capas muy frágiles, en verdad. Ya lo veremos más adelante. Entonces, una vez que ya tenés, más, tenemos claro cómo funciona y cómo se revela una cámara, hay una, hay una película, y lo siguiente es saber identificarla. Entonces, para diferenciarla de la coda, eh, por ejemplo, la coda tiene un, una superficie eh, satinada porque la superficie es rugosa. Tiene, en cambio, la Polaroid SX70 tiene un alto brillo porque es de poliéster, entonces brilla mucho. Que la ser de poliéster también es una cosa negativa, ya veremos por qué. Luego, si ampliamos con... La imagen, eh, al ser una imagen formada por la luz de plata, es un tono continuo. 
Entonces se puede ver que no, no, no tiene trama, o sea, todo el, es el tono continuo de la imagen. Luego, aquí pues una comparación que a pesar de que la Kodak y la Polaroid eh, tengan una patente, la construcción, la, la estructura interna es diferente. Es decir, eh, la primero empieza una base de poliéster, que está en todas las capas y acaba con una, eh, una poliéster pigmentado que actualmente es de celulosa también, que es el, la parte negra que vemos en las, en las películas, y luego la, la parte de, de poliéster. En cambio, la de, la de Kodak tenía dos capas, la parte posterior también estaba cubierta de poliéster, o sea, que era más, más segura. Luego, otra cosa que, se, que nunca analizamos y no nos damos cuenta es los números que hay detrás. Es decir, el reverso de, de, de una cámara es importante conocerlo, sobre todo, por, primero, porque está, aparte, hay una parte que es donde respira la, 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 la cámara, la, la, la parte interna, es decir, para liberar todos los alumnos de plata, bueno, todo lo que el químico no ha revelado y todo eso, en la parte, hay una parte que es de, de ventilación. Y luego los números que aparecen, porque a través de esos números es un código que te indica qué tipo de, de, de película es, porque Kodak, hay que hablar hoy, trabaja con blanco y negro, en diferentes formatos, y luego te da más información del de día, mes, fábrica eh, que se realiza. Entonces, muchas veces, si tienes algún error con la, con la película y no sabes si es tuyo o si es de la película, puedes contactar con Polar hoy indicar que tienes un problema y ellos verifican si ha sido ese lote que ha sido error, digamos, defectuoso o no. Entonces, esos son los números que aparecen detrás. Entonces, eh, una vez más o menos conocido lo que es la selección técnica, eh, me he dado cuenta de que eh, la ha trabajado con muchos formatos, desde el más pequeño, que es eh, el de pulsera, que era de 2x3, hasta los más grandes, que es de 50 por 60. Que para revelar esas, esas imágenes son cámaras enormes, únicamente hay cinco en el mundo, y se tiene que alquilar y bueno. Pero claro, yo me centraba con esto. Entonces, eh, las medidas eh, con el marco son de 10 por, por 8 y luego la, la imagen, no es, que no es una cosa estética, es que es necesario para poder guardar la, la vaina con los reactivos químicos para poder guardar todo lo que es el, el producto revelador y fijador de la imagen. Entonces, teniendo claro que es toda esa parte teórica, eh, me faltaba estudiar la parte de alteraciones y degradaciones. Entonces, eh, se tiene que, cuando estudias esas alteraciones, hay los factores intrínsecos. Eh, que son los que son derivados de su propia naturaleza, es decir, los productos que configuran la, 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 la copia, que cómo actúan entre sí, que también se pueden, al cabo del tiempo, se degeneran. Luego, esos productos, cómo afectan, eh, cómo, se, cómo interactúan con el ambiente donde están guardados o donde están expuestos, y luego los instrumentos que utilizamos para guardarlos, y cómo se manipula, porque muchos de los problemas que, que hay de las polaroids es cómo se manipulan, porque parece que sean muy resistentes, pero son muy frágiles, en verdad. Entonces, eh, para saber los, eh, los factores intrínsecos, primero tenemos que tener, ser conscientes de que cuando tú estás realizando una, una, una fotografía polaroid, en el momento ya de la toma, ya se es influenciando de cómo va a ser revelado. No es lo mismo eh, hacerlo en altas temperaturas, en la playa, que normalmente en las imágenes vas a tener un tono rosado, y... que hacerlo en la nieve, que todo va a ser tonos fríos, porque la temperatura reacciona con los químicos que hay dentro de la película. O si los rodillos están sucios, pueden provocar diferentes tipos de manchas, o destellos, o pequeños granos, o que no se revele todo uniformemente, y luego también eh, tenemos que ser conscientes que eh, tienen caducidad, es decir, y tienen una fecha de caducidad y unas condiciones de almacenaje que son necesarias que estén en frío, o sea, que todo eso cuenta. Y se tiene que conocer todo eso para poder estudiar las degradaciones y las alteraciones. Eh, el único estudio que encontré de las degradaciones fue realizado por Wilmer, Wilmer and Brower, eh, que hablaban sobre 
la principal alteración que tiene una fotografía es la des el desvanecimiento originado por la luz. Es decir, las fotografías en color tienden a desaparecer. Mm, a, bueno, a desaparecer, perdón, no. A modificar el tono de color. Es decir, siempre hay una predominante que desaparece. Es decir, que se altera. Y en el caso de las Polaroid, esa predominante es el color anti-cian. Es muy sensible y tiende a desaparecer en diferentes eh, tipos de, de luz, ya sea luz solar o incandescente, diferentes. Y luego otro problema que hay es la aparición de manchas amarillas. Y luego, claro, tenemos que tener consciente, ser conscientes de que la Polaroid ha estado muy, muy relacionada con el mundo del arte. Es decir, muchos artistas utilizan las Polaroids para hacer su práctica artística. Incluso hay una terminología que se llama Polar of Art, que es que utilizan esas degradaciones y esas eh, maneras de trabajar y el, y de la temperatura, eh, jugar con el, el momento de revelado, rayarlo, eh, hacer transferencia, sumergirlas en agua, para crear su propia práctica artística. Y también tenemos que ser conscientes, en, desde un punto de vista de conservación, de conservación y restauración, de que muchos artistas utilizan el extremo y para su práctica experimental. Entonces, una vez analizada toda la teoría, me puse con la práctica. Y como estaba confinado, digo, no sé dónde empezar. Entonces, como eh, lo principal era, y la principal degradación era la luz, digo, bueno, vamos a exponer las Polaroids a la luz solar. Entonces, cogí y enganché en la, en la mi ventana, donde daba más sol, las luces, porque eh, la luz es un, un factor de degradación que es acumulativo. Es decir, eh, si tú expones una fotografía durante cinco horas con 500, eh, por ejemplo, son, con 100 luces, son 500 luces que le ha dado. O sea, es lo mismo que si yo expongo cada día una hora con 100 luces. Es acumulativo, va sumando. Nunca va para atrás. No. Entonces... Tampoco tenía, claro, las herramientas que tenía eran las Polaroids y mi ordenador y el fotómetro que me permitía. Entonces, yo pensaba, ¿cómo puedo analizar eh, el cambio tonal de las, de, si se produce algún cambio de tono? Entonces, eh, decidí hacerlo a través del color hexadecimal, es decir, a través del Photoshop, intentaba ponerme en el punto, un punto correcto, escaneaba la imagen y me ponía en el punto correcto, lo tenía indicado ya, y a ver si ese punto iba modificándose la imagen, el, el tono. Entonces, podía ver si había un cambio de tono. De tono ya. Estos son los parámetros que utilizaba y como tenía mucho tiempo, lo que hacía era cada tres horas eh, medir la, tanto la temperatura como los luces, porque la temperatura, claro, cuando, siempre cuando miramos la luz pensamos, uy, luz, ya está, no es luz más temperatura, porque el sol calienta y también influye la imagen, que yo pensaba que no, influye, que no, no, no alteraría mucho, pero resulta que al cabo de un mes veía que ya comenzaba la, la Polaroid a, digamos, a haber un cambio dimensional. Y luego, eh, al cabo de 20 días, es que era espectacular. Aquí puedo ver la comparación de, de cambio de tono en el mismo punto, se el cambio de tono. Entonces, cogí ese número y lo, tra lo trasladé al tanto por ciento de magenta y entonces vi que había un, una alteración en el, en el colorante cian. Aquí, primero, lo hice mitad y mitad, luego pensé, a ver, como espero que se está alterando dimensionalmente, digo, a lo mejor eso lo estoy provocando yo. Entonces, decidí exponer la, toda la imagen completa y luego un día, bueno, hacía tiempo en Senkan se había encontrado la única Polaroid de, anterior al cambio de patente y, y noté que era más estable que las de ahora. Las de ahora tiene, si miramos esa diapositiva, tiene un cambio muy, muy, muy bestia, muy, muy exagerado de, de la pérdida de cian. En cambio, en las inferiores, que son del 2000, anterior, 2003 creo que eran, antes del de cambio de patente, son más estables. Es decir, la fórmula que están haciendo ahora no es tan estable como la anterior. Luego, cuando haces una exposición, eh, siempre te recomiendan que uno, una intensidad de 60 luxes. La biografía que había leído. 
pero normalmente las exposiciones, porque estoy hablando con compañeros, superan el, por, más que nada por, una, por motivos de que la, lo, el espectador tiene que ver la imagen. Siempre se supera esa, esa barrera. Normalmente está entre 110, 120, está por ahí, más que nada, porque si no el visitante no puede apreciar la imagen. Entonces, voy a ver lo, eh, lo que ocurre si supero esos 100 looks con una, con una bombilla LED. Entonces, encontré una de las lámparas que provocaba en la segunda distancia, la superaba los 100 lux, pero creo que no llegaba ni con... Sí, 100 lux sí que superaba. Entonces, hice el mismo funcionamiento que lo otro. Comencé a medirlo cada tres horas, temperatura, para ver si había. Y sí que había un cambio tonal. No era tan exagerado, tan evidente, pero sí que se producía un cambio, se, no se aprecia muy bien. Sí que hay un cambio tonal de la imagen, es decir, la parte que estaba expuesta, el colorante cian también perdía mucha intensidad, menos, pero perdía. Entonces, por eso cuando muchas veces vas a una exposición y dices, uy, eso está más de 100 lux, es que se modifica el color, o sea, es inevidente. Y luego, y digo, voy a intentar hacerlo con menos de 60, entonces repetí lo mismo, Busqué un lugar de mi casa donde intentar eh, que hubiera una cantidad de menos eh, de 60 lux. Más o menos lo conseguí. Creo que había unos días que superaba por la luz ambiental que había 100 lux. La temperatura, más o menos, claro, tampoco podía controlarla, más o menos era estable. Eh, a pesar del principio era un poco más frío, pero luego era entre 22 y 24 grados. Y el cambio tonal... Eh, no se produjo, o sea, que era bastante estable. Eh, me dio la sensación que había un cambio tonal a través del internet, bueno, de, internet, de del ordenador, eh, que el color azul había surgido más, pero no sé si era, porque yo cuando hice el primer, el primer escáner estaba totalmente revelado o no estaba revelado, totalmente la imagen, porque claro, yo hacía, esperaba 15 minutos, media hora, la, pues, la escaneaba y las ponía. No sé si necesitaba más tipo de revelado para formar el, el completo de la imagen. Pero bueno, es más estable y las alteraciones casi son que no se aprecian. Otro factor de degradación eh, que afecta a las películas es la temperatura. Entonces, eh, las altas temperaturas, en caso de un incendio, a ver qué pasaba. Digo, ya sé que se destruirán, pero digo, bueno, vamos a ver a partir de qué temperatura comienza a reaccionar la película ¿Y qué pasa a medida que va subiendo? Entonces, lo que hice es poner la Polaroid en el horno de casa. Es que, claro, es que tenía que coger eh, los elementos que tenía más a próximo, o sea, pero digo, más o menos eh, consideraba que podía crear un ambiente eh, con las temperaturas altas, podía controlarlo porque tenía un termómetro digital que lo había incorporado y para que no estuviera en contacto directo con la plata de... De, de la bandeja de cristal, le puse unos, unos garbantos para que no estuviera el, en contacto directo y que no fuera que, se, que el contacto modificara y alterara al menos el experimento que estaba haciendo. Entonces, poco a poco eh, se empezó a subir la temperatura y lo que más me sorprendió de todo esto que es que a partir de 40 grados, en un ambiente totalmente seco, la Polaroid comienza a modificarse, eh, alterarse eh, Físicamente, es decir, una curvatura dimensional muy exagerada, que es la primera imagen, 40 grados, es decir, y no es que estaba mucho tiempo en 40, sino fue poner, iba subiendo poco a poco y apareció en 40 grados y hizo, entonces, y cada vez era más, 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 y a partir de los 60 grados, los adhesivos que se están enganchando la, 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 el marco, empezó a alterarse, es decir, comenzó a desgancharse, entonces, y dices, a ver, 40 grados eh, no está en una temperatura elevada, o sea, en un ambiente de verano seco se podría llegar a alcanzar. Y luego, eh, luego me di cuenta que eh, lo, la, los colorantes empezaban a reaccionar a partir de 100 grados. Y lo más curioso que me pareció es que al, se alteraban primero los cianes y magenta, y el amarillo era el más estable, es decir, tenía una tonalidad amarilla y luego una tonalidad más verdosa. O sea, que el primero que reaccionaba era el, el, el ponente magenta. 
las de temperaturas. Claro, comienza a subir, a subir, a subir, y la distribución total de la imagen. O sea, y luego hice lo mismo con bajas temperaturas. La única, intenté hacer una prueba, eh, claro, mi nevera es, eh, puse la, la Polaroid en el congelador y en la nevera. Yo no tengo una nevera, no frost, su uso cotidiano. Entonces, el problema es que la humedad relativa era muy variante, había mucha oscilación. Pero bueno, conseguía que la temperatura bajara. Entonces, enganché la Polaroid en, la, en las puertas. Eh, la, de, la de nevera no me salió efecto porque comenzó a la... La, la, la válvula donde están los reactivos comenzó a desprenderse y comenzó a florecer todo rápidamente. Y en cambio, eh, pero a mí me interesaba más la parte del de congelador. Porque nuevamente, si dices que las, las películas se tienen que conservar en un ambiente eh, frío, entonces yo quiero saber lo que pasa. Entonces, las temperaturas que se van a alcanzar era entre, excepto un día que no sé qué pasó, que estaba a 5 a 10 grados, que no sé qué pasó en el congelador. Probablemente estaba a 8 grados, a menos 8 grados. Y lo más curioso es que eh, al cabo de dos o tres días, no, de una semana, eh, empezó eh, a congelarse la emulsión. Y eso provocó un velo en la capa, entre la capa receptora de la imagen y la protectora, se veía un velo blanco. Y luego al cabo de dos semanas o tres, empezó la, la emulsión, se comenzó todo a craquelar. Entonces, claro, dices, aquí no, no funciona el frío. Y no hubo un cambio de emisión ni nada. Y la alteración del color fue bastante estable. Entonces, no sé si se aprecia toda la parte de, de, de craquelado de la emulsión. Es decir, estaba toda craquelada. Entonces, claro, el frío tampoco le conviene. Luego, otro factor de degradación es la humedad. Es decir, son los tres cándicas, la humedad, la temperatura y, y la luz. Lo que se tiene que tener un conservador, lo que tiene que tener en cuenta cuando se intenten conservar las, excepto otras cosas, pero es lo principal. Entonces, lo, que, lo primero es humedad alta. Eh, quería crear una cámara de, de humedación. Entonces, para crear lo que cogí fue un recipiente transparente para poder controlar lo que pasaba adentro, puse una valleta mojada, digamos, una agua destilada, un recipiente con agua. Y lo cerré todo, le puse el higómetro a ver si podía saturar el ambiente y rápidamente comenzó ahí a estar saturadísimo el ambiente. Con la temperatura y todo, o se ya tenía una cámara ahí de... Y llegué, nuevamente fue bastante estable la, la, la situación del agua, de, de, del aire. Nuevamente, eh, la, 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 un, un aire húmedo es a partir del 60% de humedad relativa en el aire. De 60 y 80 se comenzará a comenzar húmedo. Y a partir de 80 es que el aire está muy húmedo y el 100% es que está ahí condensado. O sea. Y nuevamente siempre estaba al 99. No sé qué, cómo lo hice, pero lo conseguí. Y entonces, eh, la, la, la imagen, no se cambió, los tonos no cambiaron, pero lo que se produjo fue que la parte del reverso, como tiene eh, celulosa, el, el reverso, comenzó a seguir hongos. Todo está, se llenó todo de hongos. Ya. Entonces, claro, un ambiente húmedo provoca un Y luego también la parte receptora de la imagen comenzó a desprenderse. En la, en la parte interior hay un líquido negro. Luego también hice lo mismo con el ambiente seco. Entonces aquí dije, a ver, ¿cómo con las herramientas que tengo, cómo creo el ambiente seco? Entonces, cogí eh, sílice en gel, que es arena de gato, y dije, pues ya, digamos, porque sé que absorbe, y lo encerré, pues el logómetro, y una, y una polaroid. No estaba en contacto para que no hubiera alteración. Y entonces intenté, eh, que yo no pensaba, pero intenté eh, crear un ambiente seco. No, suficientemente seco, lo llegué, digamos, lo máximo que estaba es a 40%. Inferior a 40% ya se considera que el aire está seco, el ambiente. Y la temperatura más o menos era la misma que la humedad eh, alta. Y no hubo muchas alteraciones de color. Quizás la predominante eh, azul se disparó, pero no, no, no hubo ni cambio dimensional. Y, y no sé si también me pasó lo mismo que me pasó con la otra, que a lo mejor hice demasiado rápido el escáner de la primera imagen. 
Y luego otro, es, eh, otro parámetro es las fluctuaciones. Es, eh, cogí dos ambientes, el más húmedo y el más el que tenían casi que donde hubiese más eh, fluctuaciones, y era en el baño y de la zona de cocción de la, de la cocina. Entonces, si tuve dos polaroids, empezaron ahí la humedad y la temperatura oscilaba muy rápido y un cambio muy, muy, muy brusco y quería analizar cómo, cómo, lo que pasaba. Entonces, me pasó lo mismo que pasó en la nevera, que era que el líquido de la capa receptora y de, de donde están los, los, el fijador y el revelador comenzó a desprenderse. Pero de cambio de tono no, no, no hubo mucho. No, lo que es que se humedece la parte interi interior y es como se deshace. Y luego otra, que, otra prueba que hice fue eh, inversión al agua. Claro, me, 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 me voy a inversión al agua digo, sí, es que hay veces en el archivo o las reservas se inundan. Entonces también dices, a ver qué pasa, que si hay inundación. Entonces eh, lo que hice es introducir una Polaroid dentro de mi ciudad en agua y es curioso que al cabo de 24 horas ya comienza a reaccionar, es decir, la capa de receptora de la imagen se comienza a hacer como unas, unas arrugas y comienza la, la emulsión a moldearse a convertirse como una especie de gelatina, es decir, y poco a poco comienza a desaparecer, digamos, a moverse y luego el, la parte de atrás, eh, del reverso que es negra y la parte de acero se comienza a deshacerse y empieza a manchar toda parte de, de la imagen. Y estuvo creo que un mes y, y la saqué. Entonces estaba la imagen destruida y veía cómo, cómo el agua estaba dentro y cómo de la, las arrugas de toda la, la capa receptora. Entonces también quería saber que si una vez saco esa imagen, el agua, eh, si los reac, lo, las reacciones químicas se paran o no. Entonces la sequé y entonces estuvo como dos semanas y sí que notaba que poco a poco la, las reacciones continuaban. Entonces se producían esas manchas que hay y esos pliegues se comenzaban a secar, o sea, que si se mojan las, las polaroids es irreversible el daño y la parte posterior también comienza a deshacerse, o sea, se destruye. Y luego una cosa que es eh, la manipulación imprudente. Hablamos de manipulación imprudente cuando manipulamos por ejemplo, ahora sí manipulando imprudentemente porque se tendría que utilizar de una manera correcta. Entonces, la más, eh, lo más común es manipular sin guantes, eso provoca que esté toda la parte, del, y del, tanto el reverso como las huellas dactilares, que son muy evidentes. Luego, el simple hecho de guardarlas en un cajón y sin ninguna capa de protectora, el simple hecho de abrir y cerrar o entre ellas, de, de, de manejarlas entre ellas, provoca que las aristas son muy... Son muy hinchan y se van a, digamos, haciendo daños entre ellas y se van a, causando abrasiones. Luego otra cosa que es las tintas adhesivas, que hay lo típico de engancharlas y ponerle tintas, es una cosa inconveniente porque también deja residuos. Luego el doblarlas, como se rompen los, las cadenas de polímeros, la, la reflexión de la luz ya no es la misma y se crean esas líneas blancas que son irremediables. Enrollarlas provocan, eh, a veces no ocurre, pero a veces ocurre que a lo mejor no tienes no, no tiene un papel y lo doblas y, ay, y la polaroid se ha, se, ha, se ha enrollado. Provoca todo de arrugas, se deshace, se, se rompe la, lo que es el marco y cambia un, dimensiones. Y luego una cosa que es muy típica, que es escribir las polaroids, es eh, inconveniente totalmente porque al hacer la presión estás perjudicando a lo que es la vaina de reacciones químicos. Entonces, lo que estás haciendo es romperlo y eh, los reacciones que no han, sido, que no han reaccionado, lo, los productos que no han reaccionado, lo comienzas a liberar y comienzas a esparcirlo. Entonces, puede provocar en la parte interior unas manchas. Entonces, una vez realizado todo esto, dije, ahora, ¿cómo proponemos un sistema de, 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 de conservarlo? Entonces, me di cuenta de que al principio había Polaroid, eh, hizo, bueno, comercializó unos álbumes, pero eh, son, son totalmente eh, inconvenientes para las Polaroids, primero porque para introducirlos tenías que doblar la imagen. Entonces, cuando estás doblando, ya estás perjudicando la capa receptora y encima creas abrasiones en la capa de poliéster porque es muy sensible al, a, los rayados, a las rayaduras. 
Y luego la, la composición, que es de polivinilo de plástico, es un material que envejece muy mal, amarillea y se engancha, entonces no es nada recomendado y entonces lo eliminaban del mercado. Entonces, como es obvio, para manipular las, las imágenes, hacerlo con guantes, eh, no escribir, y entonces, claro, pero muchas veces se tienen que poner el número de referencia, si se hace una colección o si es necesario, coger una etiqueta de conservación y engancharla, aunque sea, y ponerlo más que nada, es preferible eso que escribir porque puedes dañar a lo que es eh, la, la, la vaina donde están los reactores químicos. Como es obvio, no ni quijar ni pegar nada, sino utilizar eh, esquineras. Eh, leí que había muchas instituciones que utilizaban imanes, pero eh, a mí me gustaría estudiar más de cómo los imanes pueden reaccionar eh, con los químicos. Me gustaría saber si eso reacciona, cómo, qué consecuencias tendría. Pero sí que tiene que hacer un análisis más exhaustivo. Luego, como es obvio, eh, no exponerlas a luz solar ni a luz potente y almacenarlas de una manera mmm, con puntas y de manera vertical para que no se desplacen los eh, químicos que no han reaccionado hacia arriba. Entonces, Polaroid recomienda que siempre sea horizontal. Luego, no mojarlas y eh, tenerlas en un lugar eh, seco y fresco. Entonces, con todo esto, las conclusiones que me ha dado en ese trabajo es que, desgraciadamente, la Polaroid eh, siempre se ha percibido como algo diferente. Es decir, tú has ido a las diferentes instituciones y se sorprenden y no, 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 no forma parte actualmente las Polaroids de las colecciones. Y, y es una pena porque eh, da esa intimidad que se tendría que recoger de la, de la gente a la hora de fotografiar su zona yo considero que fotografía es la zona más íntima y la manera más íntima que tiene la gente de percibir las imágenes. Y luego que muchos artistas han utilizado estas, esa práctica, esa técnica, ese tipo de película para generar su, su obra, ya sea de Warhol, Hockney, entonces van a formar parte de esa colección. Y es una pena que no se estudie más profundamente este, ese tipo de película, tanto ese tipo de película como la fotografía en color, porque es que hay un momento que se tendrá que conservar ese tipo de película y se tendrá que restaurar. Y entonces, el problema que tienen las Polaroids, que al ser una patente tan cerrada, no se conoce eh, los materiales que lo forman. Y hemos visto que es una manera muy sensible, de, de una, no, no, que son una veces muy inestables, que, eso rea, eh, que, rea, que se alteran y reaccionan con su entorno muy fácilmente. Y entonces, lo mejor que podemos hacer para preservar durante ahora que podemos, digamos, hasta que no se estudie más, es tener una correcta conservación preventiva. Entonces, creo que ya está todo. Si tenéis alguna pregunta. Pues... No, va a comenzar... Me han preguntado eh, cuánto tiempo se va a trigar de la presión, cuando va a comenzar a hacer fotos, la, la imagen cuando estaba en la cama de documentación. Pues va a pasar una semana, creo. Si no me recuerdo malamente, eh, va a ser. Espera, a ver si lo cumplo. Va a ser una. Ha pasado una semana que va a comenzar a surgir las fotos. Aquí se ha puesto la, la data. Eh, ahora no me recuerdo, pero no va a ser a Cap de Montense, eh? no, bueno, a mí una semana no nos sembra mal, no es una ciudad de un mes, o, no, porque las, yo tenía tres meses para hacer el TPG y claro, vas a estar tres meses en, la, en las pruebas. Y además, sorprendente de cada, yo pensaba, yo pensaba, yo, Ay, no, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Y acá una semana va a comenzar el primer pong, va, va a aparecer las la primeras tacas. Y a mesura que va, pasaba el TENS, es, es va es va es va ahora que se tenía para toda la superficie eh, que no no es no es mor si vas a comenzar el día 29 de abril y al día sí ya va a aparecer la misma la va a estar acá estaba en durante no no va a llevar algo tanto ya para que la 
No sé, això, moltes de les, de, 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 de la, de les experiments, m'agradaria repetir-lo perquè eh, la situació és que estàvem eh, confinats a casa, clar, i no disposava d'una carta de color, que això m'hauria ajudat molt, perquè la, quan estava buscant com comparo els colors o com, de quina manera, l'única manera va ser, bueno, mira, l'escàner, com sempre es té la mateixa llum, la mateixa intensitat, tot ha ser igual, si jo escanejo avui o demà o passat demà, penso que sempre tendrà la mateixa llum, la mateixa intensitat i el mateix to. En que estigués calibrat una imatge, totes les imatges sempre estarien des de calibrar, o sigui, totes les sessions sempre eren iguals, crec jo. Ara, ara mateix, si repeteix el experiment, un ho faria d'aquesta manera. Intentaria calibrar, intentaria buscar un fonom, però clar, en aquella, en les, en aquella situació que estava no, no, no sabia com fer-ho i vaig trobar que era el més ideal en aquell moment. Sí, una escala de color seria... No, no, sí, sí, sóc conscient, però bé, bueno, eh, únicament era una manera de justificar que havia un canvi de to. És, és, visualment es veu, o sigui, es nota que a mesura que anava passant el temps, la colorància s'anava modificant, anava a pedra, o sigui, que la predominant eh, era el magenta i el groc, o sigui, no... Clar, a mi m'agradaria haver desagrafat un fotocolor, o no, el color matrà i poder haver analitzat correctament tot, però clar, no disposava de, dels medis per la situació que estaven. No, però a mi m'agradaria continuar i sé que continuaré amb això i, un altre vi, i ser més rigorosos a l'hora de fer els anàlisis. Això sí. No, em va servir molt això, em va servir per, per obrir un camí únicament, va ser... Com vull treballar el color, perquè a mi m'interessa treballar molt el color, sé que eh, d'una manera s'ha de començar. I com no sabia com fer-ho, va ser una via i una porta per obrir, per poder eh, experimentar i, i tindre una pràctica de ser rigorosos. D'estar cada tres hores anava, que posava de, de, de vendre les mesures, i una manera de, de, de ser, d'agafar la pràctica, això de, 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 de posar-te una, un patró i, i complir-lo. Anava a casa aquí i me'n portava les caixes de les obres d'altres. Aquí en llit, quan hi havia aquí 200 plaques per una sèrie de projectes, les obres del any, això era l'any 94, per exemple, vaig fer un treball que es va estudiar a la primavera fotogràfica, al col·legi d'aparelladors. Eh, el tema era la mateixa vista des de la finestra de casa meva, en un pati interior de l'Eixample, durant les 24 hores del dia. Però no, tot, no totes fetes el mateix dia, perquè m'interessava que fossin dies, dies nítids i que a vegades es podia l'hora, l'hora del dia òptim, però diguéssim amb una franja entre finals de novembre, per agafar l'època de l'hivern. Sí, per... Entre finals de novembre i de principi de gener, més o menys. Sí, que va ser durant el desembre. D'aquesta manera vaig poder fer una sèrie, que eren quatre, quatre visions, la visió panoràmica, el que jo veia des del pati de, de casa de Benoura, amb quatre tomes, podia fer tota aquesta visió, sense, sense triple, perquè era molt complicat. No hi ha suports per cambra i no en tenia. Això era una informació. I, però, això són de menys. Les hores, això ho vaig fer l'any 94, final del 94, 95, i quan em van oferir per posar el col·legi de treballadors, ja parlem de la primavera de l'any 2000, primavera de l'any van haver-hi bastantes fotos que segons l'hora del dia la impressió, la generació de la imatge, el que era el cel, el cian, es torna a corporent. Desapareix. Pràcticament el blau desapareix quan és un cian molt càlid. 
que és un blanc intens, era diferent perquè encara el plantava. Les vaixes posar com estaven, la primera vegada que aquesta màgia, això no que són, la seqüència del treball li ha fet molt interessant i també descobrir la sensibilitat del material, perquè les fotos de nit, o sigui, faig fotografia durant tota la nit, cada hora, per exemple, que si veia les llums del veïnatge, les que s'apagaven, s'encenien, fins i tot va coincidir una nit de reis, per tenir hi ha més llums enceses que les altres nits, o cap d'any, penso que era pràcticament tot fos, excepte algú que no tenia festa a casa amb el... I fins l'endemà, i era molt curiós fer aquest experiment, no? La sensibilitat de la pel·lícula, si havies d'aguantar tenir molt de pols o recursos, per tenir una certa identificació o definició de la imatge. Però la mínima presència de llum del dia, si hi ha deixat ser negra allí, a la mínima, però ella us registrava, si estigava més de 10 segons, però acabava sortint. I va ser una sèrie, en aquest sentit, per mi va ser un experiment molt interessant. A posteriori, amb les imatges deteriorades, doncs, si és allò que queda així, no? Empeses a l'espanya, diries, bueno, què passarà? I una solució que se me podia dir era traspassar el polaroid digitalitzant i recreant els colors, segurament amb tot això, recreant la paleta de colors per aquelles imatges i suposades poder treballar amb aquestes instal·lacions. Ja no. No, ja, si el problema de la fotografia en color és això, que desapareix, es modifica i l'única solució que hi ha actualment és digitalitzar-les de moment, per no perdre-les la imatge. I moltes vegades això tampoc és una bona pràctica perquè moltes vegades no tens un referent de com era aquella imatge. Tu pots saber més o menys qui tot té o tenia imatge. Llavors també t'inventes. Llavors per això la meva preocupació no la meva preocupació, sinó el meu interès de com intervindre la fotografia en color, perquè no passi això, sinó igual que moltes fotografies històriques, en blanc i negre, s'han estudiat, es busquen, o a més és la sensació que em dona, que hi ha més informació de la pel·lícula històrica o de la còpia històrica que la fotografia en color, clar, com diuen, ah, és que és un sac i no sap on agafar-lo, és que... I jo crec que s'ha de intentar conèixer els components, és a dir, analitzar realment quins són els components químics, igual com agafes un àlbum i analitzes la plata i analitzes tots els components, jo crec que seria d'agafar igualment una pel·lícula d'en color i analitzar-la tots els components de dalt a baix, és a dir, de mica en mica i saber com es reaccionarien, perquè potser pots buscar una reacció química per donar-li un altre cop la intensitat del blau o recuperar el blau com a ella, perquè el més sensible de Polaroid, per exemple, és el color en blau, el cian, que s'altera molt fàcilment. Potser pots buscar un producte que agafi aquesta alteració, però clar, això necessita estudi, necessita temps, necessita dedicació i investigació, cosa que les grans companyies intenten també fer-les per donar més estabilitat a la imatge, perquè totes les companyies busquen vendre estabilitat però encara no s'ha estudiat i almenys el que m'han ensenyat a mi encara el color sempre no ho donen una mica per sobre, ho donen una mica per sobre i no sé, i a mi tinc aquesta necessitat d'anar amb algú o sol per buscar una solució perquè tota la meva col·lecció fotogràfica del meu familiar és en color i no vull perdre'l, per això dic que és una manera d'agafar i no perdre'l el que és aquestes fotografies, no tindrà un disquet i perdre'l, no sé, la imatge física, perquè la gràcia que té la Polaroid és el físic, no la imatge en si, que també és molt maca el que dona, la qualitat, però el que és característic de la Polaroid és la cosa física i jo crec que totes les fotografies en color passen el mateix, 
no és el mateix veure una pantalla o fer un duplicat d'aquesta imatge amb una tècnica actual que tindre la foto original. Per això no m'interessa. Sí, sí, sí. Vaig a fora a l'Henry Willem i diu que l'Henry no es conserva ni a la llum ni a les fosques. L'Henry no es conserva ni a la llum ni a les fosques, però s'ha intentat buscar això, una manera d'estudiar, investigar, una manera d'estabilitzar el color. D'alguna manera s'ha de fer. Jo crec que es podrà fer en un futur. Igual com s'ha pogut fer la foto històrica conservar-la, jo crec que en un moment la fotografia en color es conservarà. Perquè molts grans artistes utilitzen la fotografia en color i estan en grans museus i tenen molt valor. També no s'ha d'anar familiar tampoc, sinó moltes fotografies de grans artistes que estan en fundacions, estan en col·leccions. Això la gent, quan tingui interès de conservar-lo, ja ficaran diners i investigació per veure com conservar aquestes imatges. Sí, això és... Sí, jo això encara no ho he estudiat, però el funcionament de la Polaroid en gran format és molt diferent. No és que surt la imatge i ja està, sinó que s'ha de treure i s'ha de traspassar un altre suport. El stripping, aquí sí que tens... A mi també m'interessa la Polaroid perquè és única la peça. Allà tens un positiu i un negatiu. Quan fas així, l'obres, tens la part negativa i la part positiva. Jo això encara no ho he estudiat perquè per això em vaig focalitzar únicament a la XS. Sí, i jo crec que la química és molt diferent perquè he observat, bueno, he observat documentals de com funciona i el color t'ha arriscat a veure, la nitidesa d'aquesta tampoc t'ha arriscat a veure, el to tampoc té... És molt diferent, és un altre món. Perquè el funcionament és molt diferent de les polaroids. I jo crec que són més estables, eh? Més que res per les fotografies que he vist, igual que he comentat abans, la química de la polaroid que hi havia abans no és la mateixa que la que fa ara. Perquè els productes químics, em vaig dir, he agafat aquesta fotografia que vas trobar als encants, era més estable que la d'avui en dia, d'avui en dia, a cap d'una setmana, l'exposició de la llum ja es modificava el to. I el to cian és que se'n va molt, o sigui, desapareix molt. I jo imagino que el format serà un altre esquímic, però clar, ho he d'estudiar encara, no... Ho sento, eh? Ja no és ell, Satana. En algun tracte sobre conservació dels morts de Londres, penso que comentava que la diapositiva era dels materials més estables de color de tots els materials de color de coda i de És que l'ús de la Polaroid no sempre ha sigut en l'àmbit familiar, sinó que s'ha d'utilitzar moltes vegades per el seu ús, per retratar una cosa immediata o per fer, si tens les pel·lícules, moltes vegades s'utilitza la Polaroid per saber com quedaven les imatges, com quedaven els decorats o el miquellador. Ha sigut una manera de retratar una cosa immediata que necessitava per saber com funcionava. No feia falta el laboratori, però també això ha entrat, hi ha moltes vies 
que la parte íntima también ha generado ahí a mí la que me interesa que es a que seguramente que es podría hacer un archivo de toda de, 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 de la intimidad aquí a Barcelona o de la Cataluña o, o en sí pero las imágenes que es un otro punto de vista que no es dona una fotografía que sabes que va a ir a un porque el, el fet de pensar que a algú te puede ver veure esta imatge y ya tienes una otra percepción de cómo fue la imatge o la fotografía. Y, y hay muchas maneras de, de, bueno, de mediatesa que te la polar hoy no te la dona la, la cámara analógica ni el laboratorio. Bueno, aquí tengo dos preguntas. Uh, la Mercedes pregunta, ¿la película utiliza la de producción actual o es de mesa antigua? Bueno, ya comenté que era, es actual, excepto una imatge que vas a hacer la, 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 la experimenta de la llum solar, que sí que me vas a trobar a ya en ja el 2003, y al Pepa me pregunta, me sumo a Teis, perdona para que no sé si he dicho, si la, sí, la Polaroid que estudia es la SX70, y si son fotos trobadas o compradas, no, son fotos realizadas para mí, todas las fotos son fotos realizadas para mí, aquí no me vas a comprar, para que no lo es que andaba buscando. Y excepto foto con Lectania, que me va a pedir una, una colección de altas jokes, no, no va a subir. Y también a, a Instituto Fotográfico, también tenía una colección, pero la que resultaba que estaban muy manipuladas y no me servían para que no podía trobar si estaban alteradas para el tens o si era, o, o si eran, o bueno, no podía estudiar eso, si eran alteradas para el tens ya que no podía diferenciar en aquella época si las artistas manipulaban muy porque estaban escritas, estaban arrancadas, estaban muy manipuladas. Pero bueno, es que la inventiva es necesaria en una época de pandemia, al final me van a entrar en un tema un material que han visto tan descorregut con los aspectos constitutivos y de conservación. Muchas gracias.